சோயமில் யூனிட் ஒனில் செகண்ட் செம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செம் ஏற்கனவே போட்ட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் இந்த செம் புரியும் ஏன்னா பேசிக் அந்த வீடியோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்டெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏலாங்கேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அந்த அந்த செம்மில் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு செம் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு ஜாயின் ஆகிங்க ஒருவேளை லிங்க் மூலிமா ஜாயின் ஆக முடியலாம் இன்ஜினியரிங் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வரும் வாங்க இப்போ செம்ம பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த மினிமம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்டீல் ஒயர் which is used to raise a load of 4000 newton if the stress in the rod to exit 95 mega newton per meter square ipa question la enna solranga na minimum diameter nam kandupidikanum steel wire oda minimum diameter kandupidikanum load kuduttaanga 4000 newton stress kuduttaanga stress of the rod to exit 95 mega newton per meter square ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ கிவனில் கொஷினில் கொடுத்துருக்க வேல்யூலாம் எடுத்து எழுதிக்கோங்க லோடு ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டனு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நைன்டி ஃபைவ் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரு இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ அதை நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயருக்கு மாற்றணும் இப்போ மெகானா டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸு சில பேருக்கு தெரியும் தெரிலனா இதை நான் போச்சுங்க மெகானா டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்ன்னு எழுதுவாங்க டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரை ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா இது இப்படி மாறிடுச்சு மாற்றிடணும் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயருக்கு மாற்றிடுங்க இப்போ டு ஃபைண்ட் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் மினிமம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்டீல் ஒயர் கண்டுபிடிக்கணும் அதை எழுதிக்கோங்க டூ ஃபைண்ட் மறக்காமல் எழுதணும் அடுத்தது இப்போ சொல்யூஷனுக்கு வாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லோடு பை ஏரியா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா தெரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம்லேயே பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லோடு பை ஏரியா லோடுனா பி ஏன் ஏனா ஏரியா இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஷினில் கொடுத்துட்டோம் மேலே பாருங்கள் கொஷினில் கொடுத்துட்டோம் ஸ்ட்ரெஸ் நைன்டி ஃபைவ் அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க லோடு ஃபோர் தௌசண்ட் கொஷினில் கொடுத்துட்டோம் அதை எழுதிங்க ஏரியாவுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை டி தேவை ஸோ இந்த டிவைடில் இருக்க டியை லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க அந்த நைன்டி ஃபைவ் கீ ரைட் ஹண்ட் சைடுக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை நைன்டி ஃபைவ்யை இது பண்ணிடுங்க சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் வருது இப்போ இந்த டி தான் நமக்கு தேவை இப்போ இந்த ஃபைவ் பை ஃபோரை நம்ம கீழே கொண்டு வந்துடலாம் மல்டிபிள் இருக்குது இங்கேண்ட சைடு வந்து டிவைடில் மாறிடும் பை பை ஃபோர் இங்கே வந்துருச்சு ஃபோ ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ வரும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு பாருங்கள் டி பாருங்கள் ஸ்கொயரில் இருக்குது நமக்கு வெறும் டி தான் தேவை ஸோ ஸ்கொயர் இங்கே வந்துச்சுன்னா ரைட் ஹண்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா ரூட்டாக மாறிடும் இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோவுக்கு ரூட் எடுங்க ரூட் எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டியோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எம்எம் இது ஸ்மால் சம் தான் டூ மார்க்கில் மாரி கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் இது மாரி வரும் இல்லைனா பார்ட் பிலே கேட்டாலும் கேட்பாங்க ஒரு ஃபோர் மார்க்கில் கேட்டாலும் கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுங்க ரிசல்ட்டு மறக்காமல் எல்லா இதுலையும் எழுதணும்னு நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ தான் மார்க் போடுவாங்க ஈஸியாக திருத்துருவாங்க இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்மில் யங் ஸ்மால்லஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரு தடவை கொஷின் பார்த்துருங்க ஃபைண்ட் த யங் ஸ்மால்லஸ் ஆஃப் த பிராஸ் ராடு ஆஃப் டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஆஃப் த லென்த்து வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் விச் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டென் சைல் லோடு ஆஃப் த ஃபிஃப்டி கிலோ நூட்டன் வென் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ராடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் இப்போ கொஷினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டயாமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரஸ் டயாமீட்டர் வந்து ராடோட டயாமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க டென் சைல் லோடு அதாவது டென் சைலாக லோடு தராங்க அதுக்கு அந்த ராடுக்கு டென் சைலாக ஒரு லோடு தராங்க அது ஃபிஃப்டி நியூ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன்னு இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த ராடு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிருக்கு அதாச்சும் எலாங்கேஷன் எலாங்கேஷன்னா என்ன டிஎல் சிம்பிள் அதோட சிம்பிள் வந்து
எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ராட்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிஎல்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது டிஎன் டிஎல்ல டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் இப்போ டூ ஃபைண்டில் பாருங்கள் எங் ஸ்மாலஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எடுத்து எழுதிங்க டூ ஃபைண்டு எல்லாம் முக்கியமாக எழுதணும் 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 எடுத்து எழுதணும் கிவன் எழுதணும் டூ ஃபைண்ட் எழுதணும் அடுத்தது தான் நீங்கள் சொல்யூஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கே வரணும் இப்போ டயாமீட்டரை வச்சு நீங்கள் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருங்க பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டு டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏரியா நமக்கு ஏ என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் எம்எம் ஸ்கொயர் வருது இப்போ எங் ஸ்மாலஸ் ஃபார்முலாக்கு சில பேருக்கு தெரியும் தெரிலனா நாபம் வச்சுங்க எங் ஸ்மாலஸ்க்கு ஃபார்முலா இதுதான் இ எங் ஸ்மாலஸே இன்னு சொல்லுவாங்க இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டெஸ் பை ஸ்டெயின் இப்போ இந்த எங் ஸ்மாலஸ் ஃபார்முலாவில் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஸ்டெயின் கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஜிட் பண்ணி போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் லோடு பை ஏரியா லோடு உங்களுக்கு கொஷினில் கொடுத்துட்டோம் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென்டு பவர் ஆஃப் த்ரீ அதை நம்ம போட்டுடலாம் டிவைடட் பை ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை ஃபோர் நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் செவன் அதை போட்டுருங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட்டை மறக்காமல் எழுதிருங்க யூனிட் எல்லா சமுக்கும் முக்கியம் மறக்காமல் போட்டுருங்க ஸ்டெயினுக்கு இப்போ வாங்க ஸ்டெயின் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்டெயினுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த்னா என்ன டிஎல் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த்துக்கு கேபிட்டல் எல்லு போடுறோம் சேஞ்ச் இன் லென்த்னா ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்டென்ஷன் லென்த்னாலும் ஒன்று தான் எக்ஸ்டென்ஷன் சேஞ்ச் இன் லென்த் எல்லாம் ஒன்று தான் டிஎல் ஓகேவா டிஎல் வந்து கொடுத்துறான் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கான்ல கொஷினில் அதான் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடர் பை ஒரிஜினல் லென்த் எல்லுன்னு லென்த்துன்னே கொடுத்துருக்கான் அதுதான் ஒரிஜினல் லென்த் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடர் பை டூ ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ வரும் ஸ்டெயினுக்கு நோ யூனிட் அது ஃபஸ்ட் செம்லேயே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இஇசி கோல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்டெயின் ஃபார்முலாவில் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டோம் ஸ்டெயின் கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் கண்டுபிடிச்சது ஆன்சர் போடுங்க ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ இது ரெண்டுத்தையும் நமக்கு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஃபோர் எயிட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ செகண்ட் செம்மில் பார்த்தோம்ல நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென்த் த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ அதுக்குபடி இதை மாற்றிடுங்க இ எயிட் ஃபோர் எயிட் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்டூ டென்த் த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே பாருங்கள் டென்த் த பவர் ஆஃப் நைனை நம்ம ஜிகான்னு சொல்லுவோம் ஜிகா தான் டென்த் த பவர் ஆஃப் நைனு ஜிகான்னு சொல்கிறோம் அந்த செம்மில் இப்போ செகண்ட் செம்மில் என்ன சொன்னோம் டென்த் த பவர் ஆஃப் சிக்ஸை மெகான்னு சொன்னோம் ஞாபகம் வச்சுங்க மறந்துடாதீங்க இப்போ அதுக்குபடி இப்போ டென்த் த பவர் ஆஃப் நைன் படி இதை மாற்றிடுங்க ஜிகா ஜிகாவுக்கு மாற்றிடுங்க வந்த ஆன்சரை அப்போனா எயிட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் த்ரீ ஜிகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ இதுதான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துடுச்சு இஇசி கோல்ட்டோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடுங்க ரிசல்ட்டில் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்துடும் இஇசி கோல்ட்டோ ஆன்சர் எழுதிடுங்க எயிட்டி ஜிகா பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் அடுத்த சம் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம சேனலில் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக நிறையா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் போய் பா